एवरीवान असलमकुम कम आमरा सबाई आशा कर सबा अनेक भलो आची फारिहा आबार चैनल वेब डेभलपमेंट प्रोजेक्ट के हाजिर होज के तुम्हारे जो मोबाइल जो एक वेब एप हमें तैरि कर धरो जर कम्पानी तरह हे निर्दिष्ट जो वेबसाइटगुलो तैरी थे तरह बजनेसर जो से ही सम्पर्क हमें एक वेबसाइट तैरी कर वेबसाइट आसले यूट्यूब आपलोड करार कथा छो ना जीतु सबा के रिक्वेस्ट कर वेबसाइट तैरि करारमें एक फेसबुक एक ग्रुपे आपलोड करी और सबा के रिक्वेस्ट लिखा सूडो एलिमेंट गो यूज कर धारणा दीब कि तुम्हारा वेबसाइट गो सूंदर भाव प्रेजेंट करते कथा हेमेंट वेबसाइट प्रैक्टिस तो तुम्हारा चाहले प्रैक्टिस करते कि अने के तुम्हारा निजे निजे वेबसाइट तैरि करो क्यों बोझना पजिशन कि भाव चार्ट खूब सुंदर भाव एक साथ बस मन हम चार्ट भाई बन तो जिसगल अने के पजिशन सम्बन्धे एक दिखे चले जाए तो दिखे चले जाए यह अने अनेक कमप्लेन थे तो ये को बेपार ना तुम्हें बोले दीब जो कि तुम्हारा जिसगुलो करते ठीक है तपर कथा हे एखे तुम इन एक सेक्शन दिए क्या हमें कन्फिगारिंग जे एखे एक स्क्रीनशटर मत एक जो एक पिक्चर आई पिक्चर दिए एखे तुम्हारा देखते पाच जो सेंगसगुलो सम्बन्धे एक भलो धारणा दिए तो यहाँ हमें तीनटा सेक्शन ये भाग कर तपर ये डिजाइन कराते कि ना हमें के बसि क्च ना करते हैं तपर इन एक सेक्शन आज एक्चुअल फैक्ट ये डिजाइनगुलो क्यों कर जिसगलो तुम्हारे बोझा ए हेजे तुम्हारा देखते ये दुई भागे भाग कर तो अने के जिसगल के अनेक बस हार्ड मन कर प्लस हे तुम्हारा कि भाव यूट्यूबर को यूट्यूबर को लिंक कि भाव तुम्हारा शेयर करते पर एक वेबसाइटर माध्यम ये पुरो वेबसाइट तैरि कर जस्ट जरा कि हमें विगेनार ता यो देखे भय पाए क्या ये जिसगल करते तो तरज हे वेबसाइट तैरि करा तो आशा कर भलो लागे चलो आप कोडिंग चले जाए कोडिंग जा फार्ष्टे हमें भिजुअल स्टूडियो कोड इडिटर ओपेन कर नहीं तो फार्ष्टे ये जो क्चटा करब से हेरने तुम्हारा देखते सब पिक्चरगुलो ये आखने तुम्हारा देखते पिक्चरगुल्लो आ दें हे पिक्चरगुलो तो जेहेतु हमें ये एक हे अनल एक टेम्पलेट जो छो जो कि मानुष अनेक टाक दिए केम्पलेटगुलो ये टेम्पलेट छो तर मध्य एक तो टेम्पलेट देखे हमें जस्ट देखे वोटार मत कर ही जदिव तर सेक्शनगुल अनेक बस डिप छो जेहतु हमें ये आपलोड करूट्यूबे तो हमें यार बड़ो करते चाचीम ना सो यटार जो हेटार जो हमें ओखान तर पिक्चरगुलू कलेेक्ट करें चेलम जो वेबसाइट तुम्हारे तैरी कर देखा जाते तुम्हारा बोझ जो आसमें टेम्पलेटगुल देखे जो टेम्पलेटगुल कहते तर क्यों ना हमें निजे निजे तैरी करते ठीक है एन और कथा ना बाड़े ये कोडिंग क्षेत्र में तुम्हारा एखे देखते जो एच टी एम एलर जो एक फाइल सी एस एसर जो एक फाइल तैरिगुलो के एड कर दिए एखे हमें फ्रंट असाम के तुम्हरा ये ये गेले सी डी एन डट जे एस ए गेले तुम्हारा एखे जो जस्ट लिखो फ्रंट असाम लिखे तो लिंक पे जा ठीक है ये खान कपि यूआर एल दिले अथवा लिंक टैग दी तुम्हारा एखान कपि करते पर एकटाई फ्रंट असाम नहीं एवं भार्शन का यूज कर देखते जाओ फाइव पॉइंट वन फाइव ठीक है ये भार्शन यूज कर रोबोटो फंड यूज कर ठीक है और यू ग्रेडियंट्सर क्षेत्र में ग्रेडियंट को यूज कर एक फंड असाम यूज कर ठीक है फंटर जो तो एक्सरा जो क्या करब से तुम्हारे सब किस दिल एक्सर क्ज शुरू करब क्ज शुरू करार आगे हमें प्रथम तुम्हारे बी को एक वेबसाइट तैरि करार क्षेत्र में फार्ष्टे वेबसाइटा दिखे खूब भलोभ में तकाम ठीक है खूब भलोभ में तक देखते हैं प्रथम को क्या करते हैं प्रथम सेक्शन यहाँ मैं हमें ये क्ज करते हैं दैट मीस हमें नैफबार नहीं क्ज करते हैं नैफबार नहीं हमें अनेकगुलो भिडियो दिए जोगुल भिडियो करी नैफबार नहीं बड़ो एक लेक्चार थे तो आज के हमें अत डिपलि ना बुझाते परि 
বাট বাট আমি বোঝাবো তোমাদেরকে তোমরা জাস্ট আমার সাথেই থাকো তো এখন আমি একটা ন্যাভ একটা তৈরি করব উইথ দ্য ক্লাস অফ হচ্ছে ন্যাভ বার দেন হচ্ছে এই ন্যাভ বারটার ভেতরে তোমরা দেখো ন্যাভ বারটার ভেতরে হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে লগো দেওয়া একটা হচ্ছে লগো পার্ট এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই লিঙ্ক পার্ট ঠিক আছে এই লিঙ্কগুলো থাকবে মানে আমাদের এই লিস্টগুলো থাকবে কোন কোন সেকশনের কথা তার মানে দুইটা কিন্তু দুই পাশে বসা তার মানে আমাদেরকে দুইটাকে আলাদা আলাদা করতে হবে এইটা হচ্ছে পুরো লাইন একটা নিতে হবে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে পুরোটা আমাদের ন্যাভবার্ড এ দেন এই ন্যাভবারটাকে আমাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে সো এই দুই ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের দুই ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাদের লোগোটা থাকবে সো ডি উইথ দ্য ক্লাস অফ লোগো দিলাম দেন লোগোর জায়গায় আমরা লিখব রিগা ঠিক আছে রিগা লেখার পরে এটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট কমপ্লিট এবং হচ্ছে এখন আমরা আরেকটা পার্ট করতে যাবো মানে দুইটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি সো ইউএল উইথ দ্য ক্লাস অফ আমরা দিব হচ্ছে ন্যাভ আইটেমস ঠিক আছে ন্যাভ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ন্যাভ আইটেমস ন্যাভ আইটেমস দেওয়ার পরে হচ্ছে এখানে আমি এলআই ইউজ করব এবং এলআই এবং হচ্ছে আমরা এখানে এলআই এর মধ্যে একটা ক্লাস দিব যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের ন্যাভ লিস্ট বলতে পারো দেন হচ্ছে আমরা এখানে এটা দিচ্ছি আমরা থ্রি টাইমস চাচ্ছি ঠিক আছে সো আমি এখানে থ্রি টাইমস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এখানে যে কাজ করব আমাদের এ দিব এ উইথ দ্য ক্লাস অফ আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ন্যাভ লিঙ্ক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক থাকবে এটার ভেতরে লিঙ্ক করবো আমরা এটাকে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি যে কাজটা করবো আবার তো এটা কোথাও যাচ্ছে না অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এটাকে কপি করে নিব আসলে আমি এটা কেন থ্রি টাইমস করেছি আমি নিজেও জানি না আমি জাস্ট এটাকে নিয়ে এখানে পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি দেন হচ্ছে এখানে গিয়ে করে দিব কন্ট্রোল ভি এরপর আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে দরকার হচ্ছে আমাদের পাঁচটা মেবি সো আমি এখানে আরও দুইটা শিফট অল্ট ডাউন কি প্রেস করে আমি আরও দুইটা করে নিলাম এখন আমি যে কাজ করব এই লিঙ্কের ভেতরে আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে হোম দেন হচ্ছে আমাদেরকে লিখতে হবে আই থিঙ্ক ফিচার্স আমাদেরকে দিতে হবে সো ফিচার্স এরপরে আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টস আমাদের যে অ্যাকশন ফ্যাক্টসটা ছিল সেটা আমাদেরকে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে ডেসক্রিপশান এবং কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে সো ডেসক্রিপশান ডেসক্রিপশান দেন হচ্ছে আমাদেরকে কন্ট্যাক্টটা দিতে হবে ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে আমি কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এরপরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে ন্যাভ তো আমরা তৈরি করলাম আমরা একটু পরে স্টাইল করব এরপরে হচ্ছে আমাদের হিরো সেকশনটা করব দ্যাট মিন্স হচ্ছে ন্যাভের পরে আমাদের এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশনটা আমরা তৈরি করব এরপরে আমরা স্টাইল করব ঠিক আছে তো এই সেকশনটা তৈরি করার ক্ষেত্রে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যে আমাদের এই সেকশনে কি কি আছে আমরা এখানে এদিকে তাকালে আমরা কি কি দেখতে পারি আসলে তার মানে এটা হচ্ছে একটা সেকশন এটা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের একটা সেকশন পুরোটাই এবং এই সেকশনটার একটা হাইট এবং উইথ আছে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় এটার একটা হাইট এবং উইথ আছে এটা হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে তার মানে আমরা একটা হাইট এবং উইথ থাকবে এবং এরপর হচ্ছে এখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করেছি যেটা হচ্ছে আমাদের লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট তারপরে হচ্ছে এই সেকশনটাকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে আমাদের টেক্সটের জায়গা একটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের জায়গা তারপরে আমরা কি করেছি তারপরে আমরা টেক্সটের ভেতরে আবার এই জিনিসটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে আমাদের হেডিং পার্ট একটা হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ পার্ট দেন হচ্ছে একটা আমাদের এই বাটন পার্ট তার মানে এই সেকশনটা টেক্সট সেকশনটাকে আমরা করেছি তিন ভাগে ভাগ এবং ইমেজ সেকশনটা এক ভাগেই আছে বেচারা তো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এখানে লিখে দেই যে আমাদের হচ্ছে এটা আমাদের হিরো পার্ট আমরা করতে যাচ্ছি ঠিক আছে সো হিরো পার্ট করতে যাচ্ছি আমরা এরপর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা সেকশন তৈরি করব উইথ দ্য ক্লাস অফ হচ্ছে হিরো ঠিক আছে সো সেকশন উইথ দ্য ক্লাস অফ সরি আমি বারবার উইথ দ্য ক্লাস অফ হিরো অ্যান্ড উইথ দ্য আইডি অফ হিরো অলসো ঠিক আছে দেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করব হিরো পার্টে আসার পরে আমরা একটা কন্টেইনার দেবো যেটা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা পর্সনকে জুড়েই থাকবে দ্যাট মিন্স এই দুইটা পর্সনকে জুড়ে আমাদের হিরো কন্টেইনার মানে এই দুইটাকে র্যাপ করে থাকবে সো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডি উইথ দ্য ক্লাস অফ হিরো কন্টেইনার ঠিক আছে সো হিরো কন্টেইনার দিলাম হিরো কন্টেইনারটা দেওয়ার পরে আমি তোমাদেরকে বলেছি দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট সো আমি দুইটা ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে আমি এখানে দুইটা ডিপ তৈরি করব একটা হচ্ছে আমাদের টেক্সটের জন্য এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের জন্য ঠিক আছে সো ডি উইথ দ্য ক্লাস অফ ইমেজ দেওয়ার পরে হচ্ছে তোমরা একটু য
এই হচ্ছে আমাদের বাটনগুলো দুইটা বাটনের জন্য সো টেক্সটের এখানে ঢুকে এই ডিভের ভেতরে ঢুকে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে তিনটা ভাগে ভাগ করব সো এটার জন্য ফার্স্টে আমরা বলে দেবো যে আমাদের এখানে হিরোর হেডিংটা হবে সো হিরো দেন হচ্ছে আমরা দিয়ে দিব হেডিং ঠিক আছে হিরো হেডিং দিব তারপরে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে এরপরে আমাদের যে ডিফটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হিরোর জন্য আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ দিতে হবে সো হিরো প্যারাগ্রাফ দেন হচ্ছে আমরা এখানে একটা বাটনস তৈরি করব যেটা হচ্ছে আমাদের হিরো বাটনসের জন্য সো আমাদের এখানে হিরো দেন হচ্ছে আমাদের বাটনস ঠিক আছে দেওয়ার পরে আমি এখানে তিন ভাগে ভাগ করলাম এখন এই হেডিংয়ের ভিতরে আমাদের এই লেখাটা থাকবে সো আমি এই লেখাটাকে কপি করে দিচ্ছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম করার পরে হচ্ছে এখানে আমি কন্ট্রোল ভি করে দিব ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি করে দিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে আমি একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম যাতে আমাদের একটা লাইন ব্রেক করে সরি ব্র্যাকেট না মানে লাইন ব্রেক বি আর ট্যাগ ইউজ করলাম অ্যান্ড দেন প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই লেখাটা আমরা কপি করে দিব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং এখানে এসে কন্ট্রোল ভি করে দিব ঠিক আছে এবং আচ্ছা এটা চলে এসেছে আবার অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখানে একটা লাইন ব্রেক দিয়ে দিব আমরা দেওয়ার পরে আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবং আমাদের দুইটা বাটনস আছে যে দুইটা বাটন হচ্ছে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে সো এখানে বাটন উইথ দ্য ক্লাস অফ বিটি এন অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ক্লাস অফ বিটি এন ওয়ান ঠিক আছে দেন এন্টার বাটনে ক্লিক করলাম দেন শিফট অল ডাউন কি প্রেস করে আরেকটা তৈরি করলাম এবং এখানে এসে আমি এখানে বাটন টু দিয়ে দিব এবং আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে এসে আমরা এটাকে দিয়ে দিব হচ্ছে আমাদের রিড মোর বাটন রিড মোর বাটন অ্যান্ড দেন হচ্ছে আরেকটা বাটন আছে যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের কন্ট্যাক্ট বাটন ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট বাটন দেওয়ার পরে কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করলাম আমি কিন্তু জানো তোমরা আমি খুবই আস্তে আস্তে আমার কাজগুলো করি যেহেতু আমি চাই তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝো তো আমার লিট হলে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিও তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্টাইল ছাড়া আসলে আমাদেরকে কীরকম শো করছে আমাদের পেজটা এটার জন্য এখন আমরা যে কাজটা করবো আমরা আমাদের স্টাইলিংয়ে চলে যাব তো স্টাইলে যাওয়ার পরে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি জাস্ট আমার ফন্টগুলোকে এখানে এনে রেখেছি গুগল ফন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে রোবটও ইউজ করেছি এবং হচ্ছে রোবটও কন্ডেন্সড যেটা আছে সেটা ইউজ করছি তো আমাদের এখানে বেসিক স্টাইলিং যেটা আছে সেটা আমরা অলরেডি এখানে করে রেখেছি এখন আমরা যেটাকে সিলেক্ট করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন আমরা সিলেক্ট করবো আমাদের এইচ টি এমএলটাকে সো তোমরা এইচ টি এমএলটাকে কেন সিলেক্ট করেছি আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিব যে আমাদের স্ক্রল বিহেভিয়ার দ্যাট মিন্স স্ক্রল আমরা করলে যে আমাদের স্মুথ একটা বিহেভিয়ার আসে সেখানে জাস্ট আমরা স্মুথ লিখে দিব এটা তোমরা জানো আমি সবসময় ইউজ করি এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা আমাদের বডিটাকে সিলেক্ট করব এবং বডিটাকে সিলেক্ট করার পরে বলে দিব যে আমাদের ফ্রন্ট ফ্যামিলিটাকে করে দাও রোবটও ঠিক আছে সো আমাদের ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা হতে যাচ্ছে রোবটও দেন হচ্ছে আমি বলে দিব যে আমাদের ডিফল্ট এখানে সেন্সারিফটা থাকবে ঠিক আছে সেন্সারিফটা থাকবে কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করলাম এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ওভারফ্লো এক্সটাকে নাল করে দিতে হবে ওভারফ্লো এক্স মানে কি মেনলি ওভারফ্লো এক্স মানে হচ্ছে আমাদের এই সাইডে যে স্ক্রল বারটা চলে আসে মাঝখান থেকে এই স্ক্রল বারটাকে আমরা এখানে হিডেন করে রাখবো মানে আমরা এই স্ক্রল বারটা চাই না ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন আমাদের আমাদের এখন আমরা ন্যাফ বারটাকে ন্যাফ বার যে ক্লাসটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেই ন্যাফ বার ক্লাসটাকে আমরা এখানে সিলেক্ট করছি ন্যাফ বার ক্লাসটাকে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে একটা হাইট এবং উইথ আমাদেরকে বলে দিতে হবে সো এখানে আমরা হাইট বলে দিব ফিফটিন ভিএইচ এর মতো দেন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এটার উইথটাকে বলে দিব সো এটার উইথ হতে যাচ্ছে হচ্ছে উইথও দিলে উইথও আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড ভিউ পর উইথ হবে দেন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে ডিসপ্লে হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স কেন কেননা হচ্ছে যে তোমরা যদি এখানে দেখে থাকো আচ্ছা এখানে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স দেওয়াতে আসলে এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু বলি যে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স আমরা কেন করি সরি কন্ট্রোল জি করলে আবার আমরা যেটা কেটেছিলাম ওইটা আবার চলে আসে সাথে সাথে সো তোমাদেরকে একটু বলি এখানে কন্ট্রোল এস যদি দেই তাহলে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যে এটা কি আছে আমাদের রিগার নিচে নিচে কিন্তু আমাদের এগুলো আছে কিন্তু আমরা চাই কি এই পাশাপাশি পশু পাশাপাশি করার জন্যই হচ্ছে আমরা আমাদের এখানে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্সটাকে ইউজ করব সো এখানে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স দিলাম দেন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব জাস্টিফাই কন্টেন্ট আমরা দিব স্পেস বিটুইন স্পেস বিটুইন আমরা কেন দিই কেননা হচ্ছে 
এক একটা তার এক একটা জায়গা জুড়ে বসবে দুইটা দুই পাশে সরে যাবে মানে লোগোটা এক পাশে এবং হচ্ছে আমাদের ন্যাপ বারটা অন্য পাশে হবে এবং আমাদেরকে অ্যালাইন কন্টেন্টটা বলে দিতে হবে সেন্টারে মানে হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যালি জিনিসটা সেন্টারে প্রয়োজন তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমরা এখানে আমাদের লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করব তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যার যার জায়গা জুড়ে যে যে বসে গিয়েছে এখন লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজ করেছি হচ্ছে অরেঞ্জ করাল এটা ইউজ করেছি ঠিক আছে সো এখানে আমি এটাকে গ্যাট সি এস এস দিয়ে কপি করে নিচ্ছি দেন এখানে গিয়ে আমরা জাস্ট এখানে কন্ট্রোল ভি করে দিব মানে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাই চাই দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখন আমাদের ন্যাব আইটেমসগুলোকে ন্যাব আইটেমস দ্যাট মিন্স ন্যাব আইটেমস মানে তো তোমরা বুঝতে পারছো কোনগুলো মানে হচ্ছে আমাদের যে ইউএলটা আমরা তৈরি করেছিলাম আমাদের যে লিঙ্কগুলো ছিল ওইটার ভেতরে ওইটাকে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দিব ওইটাকে আমরা কেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স করবো আরেকবার বলি কেননা হচ্ছে তোমরা যদি এখানে দেখে থাকো আমাদের এটাতে তো এটা হচ্ছে আমাদের এরকমভাবে শো করছে ঠিক আছে এই যে হোমের পরে ফিচার্স আমরা কী চাই পাশাপাশি বসুক এটার জন্য হচ্ছে আমরা এখানে ডিসপ্লেটাকে ফ্লেক্স করে দিব দেন হচ্ছে আমরা এখানে বলে দিব যে এটার জাস্টিফাই কন্টেন্টটাকে স্পেস বিটুইন করে দিব তো জাস্টিফাই কন্টেন্ট ইজ গোয়িং টু বি স্পেস বিটুইন দেন হচ্ছে আমরা এখানে অ্যালাইন কন্টেন্টটাকেও সেন্টার করে দিব ঠিক আছে সো অ্যালাইন কন্টেন্ট ইজ গোয়িং টু বি সেন্টার দেন হচ্ছে এটার এটার আর কি করতে পারি আচ্ছা এটাকে আমরা বলে দিতে পারি যে যাই আমরা একটু দেখি জাস্ট আমাদের জিনিসটা কীরকম শো করছে তো তোমরা যদি দেখো যে এখানে কিন্তু আমাদের মাঝখানে শো করছে না জিনিসটা ঠিক আছে সো এটাকে যদি আমাদের এই অ্যালাইন মানে হচ্ছে লম্বালম্বিভাবে মাঝখানে আনতে হয় তাহলে তোমাদেরকে আমি একটা ট্রিক্স শিখেছিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের পুরোপুরি আমরা যে হাইটটা দিয়েছি মানে ফিফটিন ভিউ পর হাইট যে ন্যাপারের জন্য যে হাইটটা দিয়েছি এবং লাইন হাইটটাকেও যদি আমরা সেম করে দিই এখানে ফিফটিন ভিউ পর হাইট দেন হচ্ছে আমাদের এটা লম্বালম্বিভাবে এটা খুব মাঝখানে চলে এসেছে ঠিক আছে এরপর আমরা লগোটাকে একটু পরেই ঠিক করব তো এটা হচ্ছে আমাদের এটা ন্যাব আইটেমসটা আমাদের শেষ হলো এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আছে এখানে আমরা লিস্ট আইটেম লিস্ট স্টাইলটাকে আমরা এখানে নান করে দিই যাতে করে হচ্ছে আমাদের যে বুলেট পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো যাতে আমাদের নাল হয়ে যায় এখন ঠিক আছে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের লোগোটাকে একটু সিলেক্ট করতে হবে লোগোটাকে আগে একটু ঠিক করে ফেলি সো লোগোটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হাইটটাকে বলে দিতে হবে ওই সেম কাজটাই আমাদেরকে করতে হবে কেননা আমরা লোগোটাকেও চাই হচ্ছে আমাদের লম্বালম্বিভাবে মাঝখানে চলে আসুক সো লাইন হাইটটাকে আমাদেরকে ফিফটিন ভিউ পর হাইট যদি আমরা করে দিই তাহলে এটা লম্বালম্বিভাবে মাঝখানে চলে আসবে এবং এটা যে টেক্সট টেক্সট ট্রান্সফর্ম করে ফেলি এটার টেক্সট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে আমরা আপার কেস দিয়ে দিব সবগুলোকে আমরা আপার কেস চাচ্ছি সরি দেন হচ্ছে আমাদেরকে ফ্রন্ট ফ্যামিলিটাকে দিতে হবে সো আমাদের এখানে ফ্রন্ট ফ্যামি সরি আমরা এখানে ফ্রন্ট ফ্যামিলিটাকে দিব সো ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা হতে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের রোবোটো কন্টেন্টস দিয়েছিলাম মেবি আমি সো আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি রোবোটো দেন হচ্ছে কন্টেন্সড রোবোটো কন্টেন্সড কন্টেন্সড হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের এখানে সেন্সারিফ হবে ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন আমরা যদি দেখি আমরা এখানে একটু ফন্ট সাইজটাকে একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দিই সো এখানে ফন্ট সাইজটা হতে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের সিক্সটি ফাইভ পিক্সেলের মতো অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের ফন্ট ওয়েটটা হতে যাচ্ছে বোল্ড ঠিক আছে ফন্ট ওয়েটটা হতে যাচ্ছে আমাদের বোল্ড সো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখি আমাদের এটা এসে গিয়েছে ঠিক আছে এখন আমাদেরকে কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এটার জন্য আমি ন্যাব আইটেমসে যাওয়ার পর এখানে আমি সবগুলোর কালারই আমি এখানে হোয়াইট করে দিচ্ছি ঠিক আছে সো এফ 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 করে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেইভ এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি আচ্ছা এখানে আসেনি কারণ হচ্ছে আমাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবেই করতে হবে সো কন্ট্রোল এক্স করলাম দেন হচ্ছে এখানে এসে আমি এটাকে কন্ট্রোল ভি করে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম সো এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের এখন ন্যাভ লিঙ্কটাকে যদি একটু সিলেক্ট করি সো ন্যাভ লিঙ্ক আমরা যেটা দিয়েছিলাম ন্যাভ লিঙ্কটার মধ্যে আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ট্যাক্স ডেকোরেশন যেটা আছে সো এখানে ট্যাক্স ডেকোরেশনকে আমরা হচ্ছে ট্যাক্স ডেকোরেশনকে আমরা নান করে দিব এরপর আমাদের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে মার্জিন লেফট করতে হবে কেননা সবগুলো কিন্তু একটা একটার সাথে মানে একদম পাশাপাশি বসে আছে সো আমরা যদি এখানে মার্জিন লেফট করি ফিফটিন পিক্সেলের মতো আই থিঙ্ক এটাই হচ্ছে আমা
হাইফেন দিয়ে করেছি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম আমি ক্লাসটা ভুল করেছিলাম তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সরে গিয়েছে একটা একটার সাথে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার কালারটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করে হচ্ছে হোয়াইট দিয়ে দিতে হবে এফ 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 করে হোয়াইট দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে ট্যাক্স ট্রান্সফর্ম করে দিব ক্যাপিটালাইজ অবশ্য অলরেডি আমি ক্যাপিটালাইজ করে রেখেছি ফন্ট সাইজটাকে আমাদেরকে বলে দিতে হবে এইটিন পিক্সেলের মতো ঠিক আছে তারপরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এরপরে হচ্ছে আমাদের ফন্ট ওয়েটটাকে বলে দিতে হবে সো এখানে আমি ফন্ট ওয়েটটাকে আমি ফাইভ হান্ড্রেডের মতো করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এতটুকুই থাক কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা এই অবস্থা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের ন্যাভবারের জায়গায় আমরা এখানে একটু প্যাডিং দিয়ে দিব ঠিক আছে সো প্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি পেডিং হাতে টপ অ্যান্ড বটমে আমি জিরো পেডিং দিব এবং লেফট অ্যান্ড রাইটের দিকে আমি ফিফটি পিক্সেল দিচ্ছি একটু যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা একটু দেখি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে শো করছে আমাদের কাছে বাট আমরা যদি চাই আমরা আরেকটু দিতে পারি সো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এখানে জাস্ট এইটি পিক্সেলের মতো দিলাম দিয়ে যদি আমরা একটু দেখি এখন কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে শো করছে তো এখন হচ্ছে আমাদের হিরো পার্টের পালা এখন আমরা হিরোটাকে স্টাইলিং করব সো এটার ক্ষেত্রে আমি এখানে কমেন্ট আউট করে বলে দিচ্ছি যে আমাদের হিরো পার্ট এখানে আমরা এখন করতে যাচ্ছি সো হিরো পার্টের ক্ষেত্রে ফার্স্টেই তোমাদেরকে বলে রাখি হিরো পার্টটা আমি আবার দেখাই তোমাদেরকে কীরকম তো হিরো পার্টটা হচ্ছে এই মানে হচ্ছে এখানে আমরা একটা হাইট এবং উইথ দিতে হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলে দিতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের টেক্সটটাকে একটু স্টাইল করতে হবে এবং ইমেজটাকে বসাতে হবে সো আমি এখানে ইমেজের জন্য আমার যতটুকু মনে হয় যে আমি ইমেজের জন্য দিয়েছি জায়গা বাট আমি কোন ইমেজটা হবে সেটা হয়তো আমি বলে দিইনি সো ইমেজের জায়গা এখানে আমাদেরকে আইএমজি ট্যাগ ইউজ করে বলে দিতে হবে আমাদের সোর্সটা আসলে কি ঠিক আছে সো ইমেজের সোর্সটা আমার যতটুকু মনে আছে হেডার সামথিং ডট হেডার আইফোন ডট পিএনজি হবে ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা যাই এবং আমাদের অপশানটা দেখি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ হিউজ একটা একটা মোবাইল ফোন আমাদেরকে শো করছে তো এটার সাইজটাকে আমরা ঠিক করব তার মানে আমাদেরকে কি কি কাজ করতে হবে আমাদের কাজ করতে হবে যে হিরো অপশানের একটা হাইট উইথ দিতে হবে দেন হচ্ছে আমাদেরকে একটু প্যাডিং ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে টেক্সটা কীরকম হবে বোল্ড ফন্ট সাইজ কালার কি হবে সব কিছু আমাদেরকে বলে দিতে হবে এবং ইমেজের সাইজটাকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে বাটনগুলোর পেডিং মার্জিন যা আছে সব আমাদেরকে দিতে হবে তো তোমরা আমার সাথে থাকো দেখো আমি কিভাবে করি আমি একটু টাইম নিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি তোমরা আমার সাথে থাকলে তোমরা অনেক কিছুই শিখতে পারবে ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে আমি হিরোটাকে হিরো ক্লাসটাকে আমি এখানে কল করলাম সিলেক্ট করলাম করার পর আমি তোমাদেরকে আগে বলেছি এটার একটা হাইট এবং উইথ দিতে হবে সো আমি হাইটটা দিয়ে দিচ্ছি হান্ড্রেড ভিউ পর হাইট অ্যান্ড উইথটাকে আমি বলে দিচ্ছি যে হান্ড্রেড ভিউ পর উইথ ঠিক আছে তারপর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমাদের এই কালারটাই গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে সেটা সো আমি এখানে ক্লিক টু কপি দিয়ে দিচ্ছি এবং আবার কপি করে আমি এখানে গিয়ে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম করার পরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এটার পজিশনটাকে রিলেটিভ করতে হবে কেননা হচ্ছে এই হিরো পার্টটাকে মানে মাথায় রেখেই আমরা অন্যগুলার পজিশনিং করব কিভাবে করব একটু পরেই তোমরা দেখতে পারবে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে যদি তোমরা এখানে খেয়াল করে থাকো যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমার এই যে আমার যে মেইন অপশানটাতে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা আর লেখা আছে ঠিক আছে খুব হালকাভাবে লেখা এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে এই জিনিসটা আসলে আমরা কিভাবে করি যেহেতু এটা হচ্ছে একটা হিরো সেকশনের পার্ট সো এখানে আমরা সুডো এলিমেন্টটা ইউজ করবো ঠিক আছে সো এখানে পজিশন রিলেটিভ দেওয়ার মানেই হচ্ছে আমরা এখানে একটা সুডো এলিমেন্ট ইউজ করবো যেটা পজিশন আমরা অ্যাপসলিউট দিবো সো এখানে আমি বিফোর সুডো ক্লাসটা ইউজ করছি করার পরে হচ্ছে এখানে আমি এটার কন্টেন্ট বলে দিব ঠিক আছে সো কন্টেন্ট অনেক সময় আমরা যে কাজটা করি কোনো কিছু আমরা যদি স্টাইল করি সেক্ষেত্রে আমরা কন্টেন্টটাকে এমটি রাখি তোমরা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক টিউটোরিয়ালেই দেখবে কন্টেন্টটাকে আমরা এমটি রেখে কাজটা করি যেহেতু এখানে আমার একটা কন্টেন্ট আছে মানে এখানে আমি আর লিখে রেখেছি সো এখানে আমাকে আর দিতে হবে সো এখানে আমি জাস্ট ডাবল কোটেশন দিয়ে আর দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এখানে পজিশনটাকে অ্যাপসলিউট করে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে
দেন হচ্ছে আমাদের লেফটে যাবে ধরো হচ্ছে এখানে লেফট হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তো দেখি আমাদেরকে কী রকম শো করে এটা মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট দিলাম দেন হচ্ছে এখানে আমাদের যে কালারটা ইউজ করেছি সেই কালারটা আমাদের আমি যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এক্সাডিসিমেল কালার এফ এফ দেন হচ্ছে আমাদের ছিল মেবি এফ নাইন এফ নাইন কালারের মতো এরকম একটা কালার মানে হোয়াইট বা একটু লাইট হোয়াইট এরকম অ্যান্ড অপাসিটিটাকে আমাদেরকে অবশ্যই কমিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে আমি যে অপাসিটিটা ইউজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অপাসিটি অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমরা এখানে ফন্ট সাইজটা ইউজ করেছি হচ্ছে সিক্সটি পিক্সেলের মতো ঠিক আছে সিক্সটি পিক্সেলের মতো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের কি কি অবস্থা আমাদের এখানে শো করছে আসলে এটা আমাদের কাছে এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি না আসলে কীরকমভাবে যেহেতু মনে হয় আমাদের এই পিকচারটার জন্য আমরা আসলে খেয়াল করতে পারছি না তো আই হোপ পিকচারটাকে যখন আমরা ঠিক করব তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে তো আসলে একটু দেখে নিই আমরা কি অবস্থা হিরো বিফোরটা আমরা দিয়েছি আমাদের এটা আসার কথা আছে আগে আমরা পিকচারটাকে একটু সরিয়ে নিই তারপরে আমরা আমরা বুঝবো যে এখানে কি অবস্থা সো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এখানে হিরো কন্টেইনারটাকে ফার্স্ট এখানে হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করে নিব সো হিরো কন্টেইনার কন্টেইনারটাকে সিলেক্ট করার পরে আমরা বলে দিব যে এটার পজিশন হতে যাচ্ছে পজিশন হতে যাচ্ছে অ্যাপসুলিউট এটার পজিশনটা কোনটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই হিরোটাকে ঘিরেই হচ্ছে হিরোকে মাথায় রেখে আমরা এটার পজিশনটা করছি ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিব টপে দিয়ে দিব আমরা ফিফটি পারসেন্ট টপ থেকে আমরা ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের লেফট থেকে আমরা দিয়ে দিব থার্টি পারসেন্টের মতো ঠিক আছে এটা কিভাবে আমি পজিশন করলাম একটু বলি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি এখানে দেখে থাকো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চলে এসেছে আচ্ছা আমাদের আরটা কেন লেখা দেখাচ্ছে না আই ডোন্ট নো আমরা যদি এখানে একটু ইন্সপেক্ট করি যদি একটু দেখতে চাই কি অবস্থা তাহলে যদি আমরা এখানে একটু খেয়াল করি যে হিরো বিফোরটা আছে ও ও একদম ছোট হয়ে আসছে আমাদের এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না সো এই জিনিসটা এত ছোট হয়ে কেন আসছে আমি একটু দেখে আমাদের নিশ্চয়ই ফন্ট সাইজের মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে ফন্ট সাইজ সিক্সটি পিক্সেল আচ্ছা সিক্সটি পিক্সেল আসলে অনেক কম মনে হয় সিক্স হান্ড্রেড পিক্সেল হবে হ্যাঁ এখন জাস্ট একটু দেখে এই যে চলে এসেছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদেরকে খুব বড় আর ইউজ করতে হলে খুব বড় একটা ফন্ট সাইজ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখো এটা থেকে আমরা কেন এই পজিশনটা করেছি এই যে এখান থেকে টপ থেকে হচ্ছে আমরা এখানে ফিফটি পার্সেন্ট এবং লেফটে থেকে এখানে আমরা থার্টি পার্সেন্ট করেছি কিন্তু তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটার কী অবস্থা হয়েছে মানে টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট হইতে গিয়ে একটু নিচে নেমে গেছে এবং লেফট থেকে তো থার্টি পার্সেন্ট হয় নাই তো এটার জন্য পুরো পজিশনটাকে ঠিক করার জন্য আমাদেরকে ট্রান্সফর্ম প্রপার্টিটা ইউজ করতে হয় সো আমি এখানে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট দেন হচ্ছে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে এক্স ওয়াই ভ্যালু যেভাবে বসাই তেমনি হচ্ছে এক্সটা মানে কি আমাদের লেফট সাইড তার তার মানে হচ্ছে মাইনাস থার্টি পারসেন্ট এখানে আমরা যেই ভ্যালুটা বসাবো সেই ভ্যালুর মাইনাস ভ্যালুটা এখানে বসাবো দেন হচ্ছে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট দ্যাট মিনস ওয়াই ভ্যালু মানে হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়াই মানে হচ্ছে টপ থেকে ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা একটু দেখি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমাদের চলে এসেছে কিন্তু এই মোবাইলটার জন্য আমাদেরকে খুব প্রবলেম করছে এটার জন্য ফার্স্টে হচ্ছে আমি এখানে আমার ইমেজটার তোমরা জানো যে এখানে আমি আই ইমেজ ক্লাস ইউজ করেছি এবং আই এম জি ট্যাগটাকে ইউজ করে আমি এটার সাইজটাকে চেঞ্জ করবো সো আমি এটার হাইটটাকে বলে দিব হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পিক্সেলের মতো বলে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে কি অবস্থা এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু একটা আর একটা নিচে এই জিনিসটাকে কিভাবে আমরা করতে পারি ঠিক আছে সো এই জিনিসটাকে করব কিভাবে আমি একটু পরে তোমাদেরকে বলছি তো তোমরা যদি এখানে খেয়াল করে থাকো যে আমাদের এক্স এবং ওয়াইড ভ্যালু আমাদের দেওয়া শেষ এখন আমরা যদি একটু ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স করে এটাকে করি এবং এটা দেওয়ার পরেও কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু এক্সাক্টলি ঠিক আসেনি তো যখন হচ্ছে আমরা এগুলোতে ফন্ট সাইজ ইউজ করব যখন আমরা মার্জিন পেটিং ইউজ করব এগুলো এমনিতেই তার জায়গায় চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি তো টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট লেফট থেকে তো এখানে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট লেফট থেকে মাইনাস থার্টি এবং টপ থেকে হচ্ছে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট দিয়েছি ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করার মানে কি বলেছিলাম আমি পাশাপাশি বসান মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলাম দেন হচ্ছে আমাদের এখানে জাস্টিফাই কন্টেন্টটাকে আমরা স্পেস অ্যারাউন্ড করে দিব ঠিক আছে স্পেস অ্যারাউন্ড অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের অ্যালাইন অ্যালাইন আইটেমসটাকে আমর
তারপরে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাশাপাশি চলে এসেছে এবং এটার তোমরা যে পজিশনটা দেখতে পাচ্ছ সব কিছুই কিন্তু ঠিক হয়ে গিয়েছে এবং এগুলাতে এখন আমাদের কাজ করতে হবে তো এখন কাজ করার ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা খুবই পাশাপাশি এসে এসে গেছে তো ইমেজের মধ্যে আমরা যদি একটু পেডিংটা ইউজ করি দ্যাট মিন্স হচ্ছে পেডিং লেফট দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই সাইডে লেফটের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু জায়গা বাড়াই তাহলে কিন্তু জিনিসটা দেখতে আরও আকর্ষণীয় মনে হবে সো আমি এখানে পেডিং লেফটটাকে বলো হান্ড্রেড পিক্সেলের মতো দিয়ে দিলি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর মতোই আমাদেরকে শো করছে আমাদের ভার্সনের মতো সো এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে টেক্সট আমরা যে যেটা তৈরি করেছিলাম সেটাকে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে সো এখন আমরা টেক্সটটাকে সিলেক্ট করার আগে আমরা আমাদের হেডিংটাকে একটু ঠিক করে নিই সো ওইখানে আমি ডট হেডিংটাকে ঠিক করে দিচ্ছি হেডিংটাকে আমাদেরকে বলে দিতে হবে হেডিংয়ের দিকে তাকালে আমাদের কি কি মনে হয় আসলে কি কি স্টাইল হতে পারে এটার মধ্যে হেডিংয়ের মধ্যে আমার এখানে একটা পেডিং থাকতে পারে দেন হচ্ছে আমাদের এখানে পেডিং কোথায় থাকতে পারে নিচের দিকে একটু পেডিং থাকতে পারে আমাদের যেহেতু আমাদের এখানে একটু স্পেসের প্রয়োজন দেন হচ্ছে এটার ফ্রন্ট সাইজটা একটু বড় হবে দেন হচ্ছে এখানে একটা লাইন হাইট দিতে হবে এখানে একটু লাইনের দিকে একটু হাইট দিতে হবে দেন হচ্ছে আমার এখানে একটু কালারটা বলে দিতে হবে যে আমাদের এখানে কি কালারটা হতে যাচ্ছে দেন হচ্ছে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে যে দেন হচ্ছে আমাদের এই কালারগুলো ঠিক থাকবে ঠিক আছে সো এই কালারগুলো দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের জাস্ট এই স্টাইলগুলো আমাদেরকে করতে হবে সো এটার ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম তোদেরকে বলে দিই পেডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ধরো টপ অ্যান্ড বটমে হচ্ছে আমরা টেন পিক্সেল দিয়ে দিলাম অ্যান্ড লেফট অ্যান্ড রাইটে আমরা জিরো পিক্সেল দিয়ে দিলাম এরপর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে ফ্রন্ট সাইজটাকে বলে দিতে হবে আমাদের বলেছিলাম আমি ফ্রন্ট সাইজটা একটু বড় হবে ফোর্টি ফাইভ পিক্সেলের মতো দেন হচ্ছে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে এটার লাইন হাইটটা আসলে কত সো আচ্ছা এখানে হেডিং দিয়েছিলাম নাকি হিরো হেডিং দিয়েছিলাম সো হিরো হেডিং হবে এখানে আমার হঠাৎ করে মনে এসেছে যে এখানে হিরো হেডিংটা হবে ঠিক আছে সো কন্ট্রোল বি করে দিই কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম সো লাইন হাইটটা ধরো আমি দিলাম এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের মতো দেন হচ্ছে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে এটার কালারটা কি সো আমি এখানে কালারটাকে বলে দেব আমাদের এখানে হোয়াইট কালার ঠিক আছে সো এফ 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 দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে কি অবস্থা আমাদের ওয়েবসাইটের তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা জিনিস আমাদেরকে শো করছে যদিও এই এটা হচ্ছে আমাদের ওই বাসনটার মতো হয়নি তার মানে হচ্ছে এখানে আরও বড় কোনো একটা ফন্ট সাইজ আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে সো এটার জন্য হচ্ছে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে এটাতে সেভেন্টি ফাইভের মতো যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই বড় একটা ফন্ট আমাদের কাছে শো করছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ফন্ট ওয়েটটাকে যদি আমরা বোল্ড করে দেই দেখে আমাদেরকে কীরকম শো করে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে শো করছে এটার ফন্ট সাইজটা আর একটু কমাতে পারি আমরা ধরো সিক্সটি ফাইভের মতো দিয়ে দিই আই থিঙ্ক এটা ঠিক হবে এখন আমরা যে কাজ যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের হিরো প্যারাগ্রাফটাকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে তো আমাদেরকে এখানে ক্লাস দিতে হবে হিরো প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ হিরো প্যারাগ্রাফ দেওয়ার পরে আমাদের প্যারাগ্রাফে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট সাইজটাকে বলে দিতে হবে সো আমি এখানে ফন্ট সাইজটাকে বলে দিচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেলের মতো দেন হচ্ছে আমি এখানে আমার পেডিংটাকে বলে দিব যে আমাদের টপ অ্যান্ড বটমে দেন আবার হচ্ছে টেন পিক্সেল এবং লেফট অ্যান্ড রাইটে হচ্ছে জিরো এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি কি অবস্থা এখানে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে একটু শো করছে আমাদের কাছে সো এটার জন্য হচ্ছে আমরা একটু ফন্ট সাইজটাকে যদি একটু কমিয়ে দিতে পারি টোয়েন্টি পিক্সেলের মতো অ্যান্ড এটার কালারটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে হোয়াইট দিয়ে দিই কালারটাকে চেঞ্জ করে আমরা হোয়াইট দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে আমাদের কাছে শো করছে সো আমাদের এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে বাটনগুলোকে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে সো বাটনগুলোকে ঠিক করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টেই হচ্ছে আমাদেরকে এখানে বলে দিতে হবে যে আমাদের বাটনসে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এখানে বাটনস যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম আমি হিরো বাটনস এই হিরো বাটনসটাকে আমি একটু সিলেক্ট করব সো এখানে আমি হিরো বাটনসটাকে সিলেক্ট করছি ঠিক আছে হিরো বাটনসটাকে সিলেক্ট করার পরে আম
এই যে তো এখানে একটু স্পেস এসেছে এটার জন্য আমি জাস্ট বলেছি ঠিক আছে সো এই স্পেসটার জন্য এবং এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন তোমরা দেখেছ যে দুইটার মধ্যেই আমি একটা কমন ক্লাস ইউজ করেছি যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের বিটিএন ক্লাস সো এই বিটিএন ক্লাসের মধ্যে আমাদেরকে আমরা যে স্টাইলগুলো আছে সেই স্টাইলগুলো করব যে কমন স্টাইলগুলো আছে সেগুলো করব সো আমাদের কমন স্টাইলটা কি কমন স্টাইলটা হচ্ছে আমাদের পেডিংয়ের কাজ সো পেডিং হচ্ছে আমাদের টপ অ্যান্ড বটমে সরি পেডিংয়ের কাজ পেডিংটা হচ্ছে আমাদের টপ অ্যান্ড বটমে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে ফিফটিন পিক্সেল অ্যান্ড লেফট অ্যান্ড রাইটে আমি দিয়ে দিব টেন পিক্সেলের মতো ঠিক আছে না না লেফট অ্যান্ড রাইটে আমি দিয়ে একটু বেশি দিব যেহেতু আমি এখানে একটা বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করতে যাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেলের মতো দেন হচ্ছে আমি এখানে বর্ডার রেডিয়াস দিব বর্ডার রেডিয়াস দিতে যাচ্ছি এখানে আমি তোমার থার্টি ফাইভ পিক্সেলের মতো দেন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আউটলাইনটাকে বলে দিব না আমি সবসময় তোমরা এটা জিনিসটা খেয়াল করবে কেননা এখানে ডিফল্ট কিছু আউটলাইন এবং বর্ডার দেওয়া থাকে যেগুলো দেখতে খুবই বৃষ্টি মনে হয় সো আমি এগুলোকে নান করে দিচ্ছি ঠিক আছে তারপর আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে বলে দিব আমাদের কার্সরটা করে দাও পয়েন্টার দেন হচ্ছে আমি এখানে বলে দেবো আমার ফ্রন্ট ওয়েটটাকে বলে দেবো আমি বোল্ড দেন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইজটাকে ফিফটিন পিক্সেল করে দেবো ঠিক আছে ফ্রন্ট সাইজটাকে আমি এখানে করে দিচ্ছি ফিফটিন পিক্সেলের মতো তারপর কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের বিটি এন ওয়ানটাকে আমি একটু সিলেক্ট করব বিটি সরি বিটি এন বিটি এন ওয়ানটাকে আমি সিলেক্ট করার পরে আমি বলে দিব যে এটার কালারটা হতে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে কালারটা ছিল যে এই আমাদের এই কালারটা আমি ইউজ করছি কালার হিসাবে এবং আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমাদের পিজি কালারটাকে আমাদের যে গ্রে কালারটা আছে এফ ওয়ান এফ ওয়ান এই কালারটাকে আমি ইউজ করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমি বিটিএন টুর ক্ষেত্রেও যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে শিফট অল ডাউন কি প্রেস করে এটাকে আমি কপি করে নিলাম দেন হচ্ছে এখানে আমি যে জিনিসটা করব বাটন টু এর ক্ষেত্রে আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে জাস্ট বলে দিব এই কালারটা হবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক আছে সো আমি এখানে জাস্ট কপ কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এখানে জাস্ট কন্ট্রোল ভি করে দিচ্ছি এবং আমাদের কালারটাকে আমরা এখানে ঠিক অপোজিট করে দিব দ্যাট মিনস হচ্ছে এই কালারটা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আমরা পুরোপুরি আমাদের এই পাশে মানে এই সেকশানটা আমাদের পুরো শেষ হয়ে যাচ্ছে বাট তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু পেডিংটা আসলে একটু কমই হয়েছে আমরা যদি আরেকটু পেডিং দিই তাহলে হয়তো আমাদের আরও বেশি সুন্দর দেখাবে তাহলে এটার সাথে একটু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তো এটার ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করব আমরা এখানে ন্যাফবারের এখানে আমরা একটু পেডিং ইউজ করেছিলাম সো পেডিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পিক্সেলের মতো তারপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন ঠিক আছে আমাদের মেইন ভার্সনের মতো হয়েছে তো আমাদের এখন হিরো পার্টটা করা শেষ এখন আমরা যে পার্টটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন আমরা করব হচ্ছে আমাদের যে রিভিউ পার্টটা ছিল সেই পার্টটা দ্যাট মিনস হচ্ছে এই যে তোমরা একটু যদি দেখো যে এই পার্টটা যদি তোমরা দেখো তাহলে এই পার্টটার দিকে তাকালে কি মনে হয় রিভিউ পার্টটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাইটে কিন্তু অনেক কম দ্যাট মিনস আমরা এতক্ষণ যে হান্ড্রেড ভিউ পোর হাইটটা দিয়ে এসেছি এটা নিশ্চয়ই হান্ড্রেড ভিউ পোর হাইট না সো এখানে আমরা হাইটটাকে কম দিব দেন এটার দিকে তাকালে আমরা মনে করছি যে এখানে আমাদের কিছু আইকনস আমরা ইউজ করেছি দেন হচ্ছে এখানে কিছু টেক্সট আমরা ইউজ করেছি দেন হচ্ছে এখানে আমাদের যে যিনি আমাদেরকে কমেন্টটা করেছেন তার নামটা দেওয়া আছে ঠিক আছে অথার নেম বলতে পারো সো এখন আমরা যে কাজটা করবো আমরা এখানে এখানে একটা সেকশন এই সেকশনের ঠিক নিচে যাওয়ার পরে আমরা এখানে একটা সেকশন তৈরি করবো যে সেকশনটা হবে আমাদের রিভিউ সেকশন ঠিক আছে সো রিভিউ সেকশনটা বলছি ঠিক আছে রিভিউ সেকশনটা করার পরে আমরা এখন যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের এইচ ডি এমএলটাকে আমরা ফার্স্টে রিভিউ সেকশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা সেকশন তৈরি করতে হবে উইথ দ্য ক্লাস অফ রিভিউ ঠিক আছে সো রিভিউ সেকশনটা তৈরি করার পরে আমরা এখানে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু কিছুটা হচ্ছে কার্ড আমরা যদি এই এই সবগুলোকে এক একটা কার্ড হিসাবে ধরি এবং এটাকে যদি স্টাইল করি এরকম অথবা বক্স হিসাবে ধরি সো আমি এটাকে ধরলাম আমি কার্ড হিসাবে ধরলাম সো আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সবগুলো কার্ডকে মানে হচ্ছে এই সবগুলো কার্ডকে ধরে রাখবে মানে র্যাপ করে রাখবে হচ্ছে কার্ড কন্টেইনার সো আমি এখানে কার্ড কন্টেইনার দিয়ে দিচ্ছি সো কার্ড কন্টেইনার দেন হচ্ছে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে কার্ড তৈরি করব ডি উইথ দ্য ক্লাস অফ কার্ড 
দেন হচ্ছে আমি যে কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে ফার্স্টে আমাদের কার্ডের ভেতরে আসলে কি থাকে আমাদের ধরলাম আমি এখানে আমাদের চারটা কার্ড আছে কার্ডের ভেতরে কি কি আছে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে আইকানস আছে দেন হচ্ছে লেখা আছে দেন হচ্ছে নাও আছে ঠিক আছে সো কার্ডের ক্ষেত্রে আমি এখানে একটু স্পেস দিই তাহলে সবার বুঝতে সুবিধা হবে যে এক একটা কার্ড কোথায় শেষ হয়েছে এবং এই কার্ডের ভেতরে আমাদের কি কাজ হবে এই কার্ডের ভেতরে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের আইকানসের জন্য আমাদের আলাদা একটা ডিভের মধ্যে আমরা ক্লাস দিচ্ছি ঠিক আছে এই আইকনসের ভিতরে আমাদেরকে পাঁচটা আইকন ইউজ করতে হবে সো ফন্ট অসে আমি যাওয়ার পর আমি এখানে দিব যে আমাদের স্টার আইকনটা আছে সেটা আমরা ইউজ করব সো এটার জন্য হচ্ছে আমি এখানে জাস্ট কপি করে নিব সো আই হোপ এই স্টারটা আমরা ইউজ করেছিলাম সো এখানে কপি করে নিচ্ছি এখন এখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি এখানে যে কাজটা করব আমি জাস্ট এখানে যাওয়ার পরে কন্ট্রোল ভি করে দিব ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি তিনটা দেন হচ্ছে চারটা দেন হচ্ছে পাঁচটা সো এই একবার করার পরে হচ্ছে আমাদের এটার কাজ শেষ কেননা এই প্রত্যেকটা কার্ডকে আমরা বারবার হচ্ছে এটাকে কপি করব ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমাদের যে কার্ড বডিটা আছে সেটা তৈরি করবো সো আমাদের এখানে কার্ড বডি দিচ্ছি আমি নাম সো তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো জিনিসগুলোর নাম দিতে পারো কার্ড বডির ভিতরে হচ্ছে আমি দিব যে পি উইথ দ্য ক্লাস অফ হচ্ছে আমি দিব এখানে টেক্সট ঠিক আছে পি উইথ দ্য ক্লাস অফ হচ্ছে আমি টেক্সট দিলাম দেন হচ্ছে আমাদের টেক্সটটা আমি এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে কপি করে নিব ঠিক আছে কন্ট্রোল সি করে কপি করলাম এখন এখানে আসার পরে আমি যে কাজটা করব কন্ট্রোল ভি করে দেব কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের তৈরি করব যে এইচ ফাইভ তৈরি করব এইচ ফাইভ উইথ দ্য ক্লাস অফ ধরো অথর অথর দিলাম জাস্ট ক্লাসটা সরি আমার গলাটা ভেঙে যাচ্ছে সো আমি এখানে জাস্ট যে কোনো একটা নাম ধরেন দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন আমাদের কিন্তু কাজটা কমে এসেছে কেন কিভাবে কাজ কমে এসেছে দেখো তোমরা যদি কোনো ডিভটাকে হারিয়ে ফেলো যে এটা ডিভের শেষ কোথায় তাহলে তোমরা যদি এই ডিভটাতে ক্লিক করো তাহলে তোমরা দেখবে এটার শেষ হচ্ছে এখানে তো এটা এরকমভাবে শো করবে এটার ডিভটা শেষ হচ্ছে এখানে তো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এই সম্পূর্ণ কার্ডটাকে আমরা কপি করে আমরা এখানে চারটা কার্ড তৈরি করবো সো শিফট অল ডাউন কি প্রেস করে আরও তিনটা এক দুই তিন চারটা কার্ড হয়ে গেছে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন হচ্ছে আমাদের স্টাইল করার পালা ঠিক আছে সো আমি জাস্ট এখানে একটু চেক করে নিই কি অবস্থা আমাদের সো আমাদের এখানে চারটা চলে এসেছে এখন দেখো আমাদের ম্যাজিকটা কিভাবে আমরা করি ঠিক আছে দ্যাট মিনস হচ্ছে এখানে আমাদের কি কি হচ্ছে ইউজ হবে এখন আমরা সেকশনটাকে স্টাইল করব সো স্টাইল করার ক্ষেত্রে এখন আমরা এখানে আমাদের দিব হচ্ছে আমাদের রিভিউ পর্শন রিভিউ সেকশন ঠিক আছে সো রিভিউ সেকশন সো রিভিউ সেকশনটাতে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আসার পরে আমাদের সেকশনটাকে ফার্স্টে স্টাইল করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্টেই হচ্ছে আমাদেরকে এখানে সেকশনটার হচ্ছে একটা হাইট এবং উইথ দিতে হবে ডট রিভিউ মানে রিভিউ যে আমরা যে সেকশনটা তৈরি করেছিলাম সেটার হাইট এবং উইথ বলে দিতে হবে যেহেতু আমি তোমাদেরকে আগে বলেছি এটার হাইট কিন্তু খুবই কম সো আমি এখানে হাইটটা ফিফটি ভিউ পর হাইটও দিতে পারি অথবা আমরা এখানে অন্য একটা কাজ করতে পারি যে কাজটা হচ্ছে আমরা একটু কিন্তু পেডিংটাকে বলে দিতে পারি যে আমাদের এখানে পেডিংটা তুমি দিয়ে দাও হচ্ছে পেডিং টপ বলে দিতে পারি ঠিক আছে সো পেডিং টপ যদি আমরা বলে দিই তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে টপ পেডিং দাও মানে কি এটার জায়গা জুড়ে নেওয়া তো সো আমি এখানে ট্যান র্যাম দিয়ে দিচ্ছি একটা অনুমান করে দেন হচ্ছে আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বলে দিতে হবে যেহেতু তোমরা এখানে দেখেছো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সো আমি এখানে যে কালারটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে একটু ডার্ক অ্যাশের মতো যেটা হচ্ছে কিনা থ্রি সেভেন ফোর ফোর ফাইভ জিরো আমার যতটুকু মনে আছে থ্রি সেভেন থ্রি সেভেন ফোর ফোর ফাইভ জিরো এটা ছিল আমাদের অ্যাশ কালারটা দেন হচ্ছে আমাদের এখানে বলে দিব যে আমি টেক্সট অ্যালাইনটাকে সেন্টার করে দাও ঠিক আছে টেক্সট অ্যালাইন কিসের জন্য আমি সেন্টার বলেছি একটু দেখো তোমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো সেন্টারে চলে এসেছে ঠিক আছে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এখন আচ্ছা এখানে আমরা টেন র্যাম না দিয়ে আমরা এখানে যদি আমরা থার্টি র্যাম দিই তাহলে যদি আমরা একটু দেখি কি অবস্থা আচ্ছা 
सो हमें ये टैन रैमे दीची जस्ट हमें ये क्चटा करब से हे पेडिंग टप दीब ना पेडिंग टप एंड बटम टैन रैम दें हमें ये जिरो दिए दीची मैं लेफ्ट एंड रईट हम जिरो दें हमें जो एक देखी तुम्हारा देखो जो एरक भाव शो कर ठीक है सो एखे जो क्चटा करते हैं जिसगलो के एक नीचे नीचे क्योंकि एकटार पर आकटा दीते हैं तो यार जो हमें जो क्चटा करते हैं डिसप्ले फ्लैक्स करते हैं यटार जो हे डिसप्ले फ्लैक्स करार्जन हमें ये सबगुलो जिस के रैप करार्जन क्योंकि तो कार्ड कन्टेनार यूज कर ख्याल कर कार्ड कन्टेनार ये कार्ड कन्टेनार दिए हमें क्यों करब हमारे कार्डर कन्टेनारे भर जोगुलो कार्ड आज सबगलो के पशापाशी बसा दैट मीस एखे कंट्रोल पी कर कार्ड कन्टेनारे डिसप्ले फ्लैक्स कर दीब दें हमें जो क्चटा करब से हमें जस्टिफाई कन्टेंटा के सेंटार कर दीब जस्टिफाई कन्टेंटा के सेंटार दें हे एलाइन आइटेम्सा के सेंटर कर दीब ठीक है एलाइन एलाइन आइटेम्स टाइम सेंटर कर दीब सो हमें इन्हें तुम्हारा जो शर्टकाट ना जेने थको तुम्हारा जो जस्ट इन्हें ए आई सी लिखो तो हमें क्योंकि एलाइन आइटेम सेंटर चले आस ठीक है कंट्रोल एस दिए सेव कर लं जो एक ख्याल करी की अवस्था तो तुम्हारा देखते खूब सुंदर भाव जिन चले तुम्हारा जो एक चिंता करो जो इन्हें क्यी की करते मैं ये तुम देखते पुरोपुर लागानो क्योंकि यु देखते एक सरानो और खूब सुंदर भाव हो क्चटा करते गले क्चटा करते हैं इंडिविजुअल कार्डटा के सिलेक्ट करते हैं सो हमें कार्डटा के हाइट और उइथट दिए ठीक है सो हमें हाइट के बोले दीब जो थ्री हंड्रेड पिक्सलर मत हाइट दाओ हमारे उइथटा के दिए दो हम टू हंड्रेड एर मत मत ठीक है सो हमें चापाना थको एक टू हंड्रेड पिक्सलर मत एरपर के जो क्चट करते हैं एक पेडिंग दीते हैं ठीक है सो पेडिंग जो देखने फिफ्टीन पिक्सल शिवर जो तुम्हारा पेडिंग क्या जान और जो हमें अत मान ओर भाव तुम्हारे बोझाना और ये रोबोटो कन्डेंसटा के आर यूज करब सो ये दी दीची रोबोटो कन्डेंसड ठीक है कन्डेंस रोबोटो कन्डेंस दें हमें ये सेंसर इफ्ट यूज करब रोबोटो कन्डेंस दें हमें ये फंड सज ना ये फंड फैमिली दीते जाने सज चले फंड फैमिली रोबोटो कन्डेंस दें हमारे ये होते जांस सरिफ ठीक है कंट्रोल एस दिए सेफ कर लम एरपर हमें जो क्चट करते हैं क्योंकि आईकनसगूल जो आो आप जो एखंड एक ख्याल करी कार्डगूला एखे सज कर लम अवस्था कार्डर तो तुम्हारा देखते तरह जैगा जुड़े क्योंकि से आठ एखन एगू के एक स्टाइल कर ले देखो चेन्ज हो गए फ्रंट सैजगुल्लो के एखे क्चटा करब बेसिकाली से आईकनसटा के सिलेक्ट करब आईकनसटा के सिलेक्ट करारे इन आईकनस कलर के बोले दीब सो हमें इन्हें तुम्हें देखते कलर हमारे कलर यूज कर ये कलर का क्यों आसलो ये कलर का आसलो हमें जे जे लिनियर ग्रेडियंटे यूज कर सेटार ही एक कलर ठीक है सो एखे मार्जिन बटम दीची मार्जिन बटम तो दिए दीब हे एखे फिफ्टीन पिक्सलर मत तुम्हारा क्यों देखले देखते पो जो टोरियल गए तुल करी से टाइम नहीं करी तुम्हारे बोझार सुविधार्थे ठीक है तुम्हारा जी बोलो क्योंकि तो सब टीटोरियल मत ही क्योंकि तो फार्ष्ट फरवर्ड कर दीते हमारे को प्रब्लेम नहीं क्योंकि तुम्हारे बोझार सुविधार्थे हमें ये क्या करी बेसिकाली सो फ्रंट सजा हमें दिए दीब एखे सरि फ्रंट स्टाइल ना फ्रंट सजा के बोले दीब हमें इन फ्रंट सैज बोले दीब टोटी फाइव पिक्सल टोटी फाइव पिक्सलर मत दिए दिल कंट्रोल एस दिए सेव कर लम एम एक देखी कि अवस्था तो तुम्हारा देखते वार्सनर मत ही चले हमें टेक्सटुलो के ये करब सो टेक्सटर ये कि दिए टेक्सट दिए शुद्ध सो हमें जस्ट इन डट टेक्सट दीब देखने जो क्चटा करब से हे फ्रंट सैजटा के बोले दीब हे टोटी पिक्सलर मत सो टोटी पिक्सल एरपर हमें जो क्चटा करब से हे इन कलर के बोले दीब सो हमें हमारे कलर के बोले दीब हे ह्विट कलरों ना अब एक लाइट हमें बोली ये मे बी सी जिरो 
দেন হচ্ছে বিএফ বিএফ টাইপের একটা কালার আমার যতটুকু মনে আছে মানে একটু গ্রে টাইপের কালার একটা ছিল অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এখানে মার্জিন দিয়েছিলাম যাতে আমাদের আমাদের নামের সাথে যাতে মিক্স না হয় এর জন্য হচ্ছে আমি এখানে টেন পিক্সেলের একটা মার্জিন বটম দিয়েছিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে যদি আমি একটু চেক করি তাহলে তোমরা দেখতে পারবে এরকমভাবে শো করছে আমাদের কাছে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় আমি উইথটাকে মনে হয় একটু বাড়িয়ে দিলে বেটার হবে টু হান্ড্রেড না দিয়ে যদি আমি এখানে টু হান্ড্রেড ফিফটি দিই দেখি কী অবস্থা টু হান্ড্রেড ফিফটি দিলে দেখি কী অবস্থা তো এরকমভাবে শো করছে আমাদের কাছে এটাও কিন্তু বেটার মনে হচ্ছে ঠিক আছে তাও টু না দিয়ে টু হান্ড্রেড এইটি দিই দেখি অবস্থা হয় আমাদের ভার্সনের মতো তো আমাদেরকে শো করতে হবে ঠিক না হ্যাঁ এই হচ্ছে পারফেক্ট একটা এখন হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে অথরটাকে আমরা একটু সিলেক্ট করব করার পরে হচ্ছে এটার আজকে টিউটোরিয়াল আমি এখানেই শেষ করব বেসিক্যালি সো আমি এখানে ক্লাসটা কি দিয়েছিলাম আমি তো ভুলে গেছি হ্যাঁ এই ক্লাসটা আমি এখানে জাস্ট কপি করে নিয়েছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম দেন হচ্ছে এখানে আসার পরে আচ্ছা লিখে ফেলি অথর দেন হচ্ছে আমি এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কালারটাকে আমি কালার আমি এখানে দিয়েছিলাম মেবি হোয়াইটের মতো সো আমি এখানে জাস্ট হোয়াইট কালার দিয়ে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে আমি এখানে ফন্ট সাইজটা মেবি ফন্ট সাইজটা মেবি আমি এইটিন পিক্সেলের মতো দিয়েছিলাম পেট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এখন যদি আমরা একটু চেক করি কি অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা আমাদের কাছে শো করছে এবং আশা করছি তোমাদের কাছে জিনিসগুলো আমি খুব সহজভাবে তুলে ধরতে পেরেছি এবং আমাদের এখানে কিন্তু আরও অনেক বেশি কাজ আছে ঠিক আছে আমরা এখানে হোবার করলে আমাদের যে এফেক্টগুলো আছে সেগুলো আমি কিন্তু দেইনি বাট আমি এখানে একটা কচ করতে পারি এখানে আমি জিনিসটাকে ফ্রন্ট ওইটটাকে বোল্ড করে দিতে পারি ঠিক আছে সো আমি এখানে যদি আমার যে ন্যাভ লিঙ্ক ছিল এটাতে যদি ফ্রন্ট ওইটটাকে আমি একটু বাড়িয়ে যদি সেভেন হান্ড্রেড করে দেই দেখি কি অবস্থা না সেভেন হান্ড্রেড না সিক্স হান্ড্রেড ঠিক আছে মেবি আচ্ছা এরকমই থাক সুন্দর দেখাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন আমরা আজকে টিউটোরিয়ালটা এতটুকু পর্যন্তই ডাকি আর দেরি করছি না আমি সো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরের টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে আস্তে আস্তে করে এক একটা সেকশন করে বোঝাবো এই সেকশনটা বোঝাবো এই অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস বোঝাবো এর পরের দিন হচ্ছে তিন চারটা একসাথেই বোঝাবো অনেক বড় একটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটু ভালোভাবে কিন্তু এক্সপ্লেন করলে অনেক টাইম চলে যায় সো আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো এটা তোমাদের ইচ্ছা এবং তোমাদের ইচ্ছা যে তোমরা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবে কি না তো ইটস আপ টু ইউ গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড তোমরা ভালো থাকো দেখা হবে আমার নেক্সট